Hallo, Doris von Aikido Zen Würzburg. In diesem Video geht es darum, was bei der Meditation so für Schwierigkeiten auftreten können. Mein erstes Video ist jetzt in der Playlist, da habe ich ja darüber gesprochen, wie man überhaupt mal so den Einstieg bekommt. Und heute werde ich auch wieder über meine eigenen Erfahrungen reden und das, was ich so dazu gelernt habe. Und es hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil da gibt es ja auch schon sehr viel Material dazu. Aber mir geht es darum, dass ich ein paar einfache, konkrete Hinweise geben kann, damit man nicht gleich wieder aufgibt. Und wenn man eine Weile regelmäßig sitzt, dann hat man ja das Gefühl, auch das funktioniert ganz gut, ich bin entspannt dabei, mir geht es gut und es ist alles prima. Und manchmal fängt es dann an nach einer Weile, also vielleicht weil man unbewusst ein bisschen gegenarbeitet oder auch weil einfach die Umstände gerade anders sind, dass eben doch ein paar Schwierigkeiten dann auftreten können. Und darüber wollen wir jetzt heute mal sprechen. Also eine Sache, die entstehen kann, das ist eine große Unruhe. Körperlich kann sich das so äußern, dass man einfach total rumzappelt oder ständig das Gefühl hat, man muss sich irgendwie wieder anders setzen und man kommt einfach nicht zur Ruhe. Und es kann sein, dass es vielleicht auch daran liegt, wenn man äh, sehr viel sitzt auf der Arbeit, dass man einfach auch erstmal ein bisschen Bewegung braucht, bevor man wieder auf den Kissen geht. Also dass man sich ein bisschen ausschüttelt oder ein bisschen den Körper abklopft und versucht da einfach irgendwie Abhilfe zu schaffen. Das kann man da mal ausprobieren. Und geistig kann das sein, dass also sehr viele Gedanken kommen und dass man alle möglichen Probleme wälzt und dann ist die Sitzzeit schon wieder rum und man ist überhaupt gar nicht in die Übung reingekommen. Wenn man merkt, dass man da eine Phase hat, wo man sehr viel mit sich rumträgt, dann kann helfen, wenn man das zum Beispiel mal aufschreibt oder vielleicht auch ein Tagebuch führt, äh, um das alles mal abzuladen. Und dann bringt man nicht immer so viel schon wieder mit. Das kann da auch ähm, eine Abhilfe sein, dass es dann besser geht. Und im Gegensatz zu dieser äh, großen Unruhe, die man haben kann, das ist so ein Abschalten, das auftreten kann, also äh, das bis zu einer Schläfrigkeit führen kann, Körperlich kann es sein, also schlafen meinetwegen Gliedmaßen ein, wenn zum Beispiel ein Bein einschläft, also sollte man auf jeden Fall sehr aufpassen, wenn man dann aufsteht, dass man sich nicht irgendwie Bänder zerrt oder verletzt, wenn das Gefühl noch nicht so da ist. Also da erstmal ein bisschen massieren oder eben lange genug warten mit dem Aufstehen. Und man merkt, dass immer das gleiche Teil immer einschläft, dann vielleicht auch die Sitzposition mal ein bisschen anpassen und gucken, ob das dann über so eine Phase weghelfen kann. Und geistig würde es sich so äußern, dass man in so einen Dämmerzustand reinkommt und es kann auch bis zum Einschlafen gehen. Es kann daran liegen, wenn man eine Phase hat, wo man sehr wenig schläft, dass man sich einfach ein bisschen mehr ausschlafen muss und das hilft dann vielleicht schon. Und wenn es jetzt aber so ist, dass man gar nicht müde war und es tritt wirklich immer erst auf dem Kissen auf, dann... Kann sein, es kommen wirklich weniger Gedanken und wenn man auch mental sehr arbeitet und äh, einfach das gewohnt ist, immer unter Strom zu stehen, dann muss man sich erstmal äh, darauf einstellen, wenn diese ganzen Gedanken nicht mehr da sind oder vielleicht auch dieses Adrenalin, was damit verbunden ist, dass man es das trotzdem schafft, in eine, in eine wache Aufmerksamkeit reinzugehen, auch beim Sitzen, weil darum geht es ja dann auch. Und diese ganzen Sachen können einen eben ein bisschen ablenken und äh, irgendwie wohin führen, wenn man sich dran festhält und äh, nicht in den Moment zurückfindet. Und das ist auch ein bisschen typbedingt, was jetzt bei jemand gerade passiert. Es ist nicht bei allen gleich und es gibt auch keine Reihenfolge oder keine Wertung, was jetzt schwieriger ist und was leichter ist. Da hat jeder sein Päckchen irgendwie, mit dem er sich beschäftigen muss. Und kann auch eine Anregung sein, dass man eben vielleicht versucht, sich für sich was zu finden, was einem hilft, durch so eine Phase durchzugehen. Und eine andere Sache, die noch passieren kann, das ist auch, dass man sich irgendwas wünscht, sich nach irgendwas sehen, was man gerne hätte. Da kann so ein richtiges Kopfkino ablaufen auch oder man träumt sich eben irgendwo hin, wo man gerne wäre oder irgendwas, was man gerne hätte. Und der Gegensatz dazu ist dann, dass irgendwas, was jetzt gerade da ist, dass einem das überhaupt nicht passt, und dass man das weghaben will. Das kann sein, vielleicht der Mensch, der neben einem sitzt, dass der einen irgendwie stört oder dass der Platz nicht gut ist oder dass irgendwelche Alltagsgeräusche da sind, die man äh, nicht haben will. 
Und da geht es dann auch darum, einfach das anzunehmen, was jetzt gerade ist, auch wenn ihm das äh, eben mal nicht gefällt oder wenn man das eben nicht hat, was man möchte. Es geht ja nur darum, einfach in der Realität aufzutauchen und im Moment in der Gegenwart. Und was dann dazu auch noch äh, zu sagen ist, es kann auch passieren, dass auf einmal, auf einmal plötzlich ein Schmerz auftaucht und der bringt einen dann sehr in den Moment. Und da geht es dann aber auch darum, dass man diesen Schmerz nicht weghaben will, sondern den annimmt und da reinatmet und dann vielleicht feststellt, dass er sich auch von selbst wieder auflösen kann. Wenn man jetzt aber merkt, dass der gleiche Schmerz immer wieder auftritt, immer wieder im gleichen Körperteil oder im Rücken zum Beispiel oder im verspannter Nacken, dann kann es sein, das heißt, man muss sich auch mal damit beschäftigen, den Körper ein bisschen weicher zu kriegen, ein bisschen zu dehnen in einen allgemein besseren Zustand. Und also alles, was wir beim Aikido-Training so in der Vorbereitung machen, das hilft da auf jeden Fall sehr. Und das dann eventuell mal ausprobieren und auch dadurch beim Sitzen dann wieder ein bisschen besser klarkommen. Und wenn es so geht um Sachen, die hochkommen können, manchmal kann es sein, dass irgendwas wirklich ganz hartnäckig immer wieder kommt und oft ist es dann was, das man auch wirklich sehr weit schon weggedrängt hat. Kann sein, vielleicht alte Verletzungen oder Traumata. Und dass das dann bedeutet, dass man sich darum doch mal jetzt mehr kümmern muss. Und vielleicht muss man sich da auch Hilfe dazu holen. Oder auf jeden Fall mal mit jemandem sprechen und das erleichtert die, dann die Entscheidung, wie man damit jetzt umgeht mit dieser Sache. Und was auf jeden Fall alle irgendwann mal kriegen, das sind so Motivationskrisen. Das heißt, äh, findet man dann immer einen Grund, warum man jetzt gerade nicht sitzen kann oder was jetzt gerade wichtiger ist und was alles noch erledigt werden muss und so. Also da kann es sehr unterstützen, wenn man eine Gruppe hat, mit der man äh, zusammensitzt. Da gibt es dann eine feste Zeit, feste Termine und auch eine gewisse Regelmäßigkeit eben. Und es unterstützt einen dann, da nicht nachzulassen. Wenn man jetzt allein zu Hause sitzt, ist es auf jeden Fall schon mal gut, einen festen Platz zu haben und sich auch eine feste Zeit vorzunehmen. Und dann kann das helfen, durch solche Krisen durchzukommen. Wenn man jetzt nicht in Würzburg ist und sich hier der Aikido-Gruppe zum Sitzen anschließen kann, dann muss man halt einfach schauen, wen es vielleicht so gibt, mit dem man zusammensitzen kann oder ob es auch eine Gruppe gibt, der man einfach beitreten kann. Und das hilft dann immer, gemeinsam einfach durch sowas durchzufinden. Und gerade wenn man länger sitzt, dann kann es auch mal sein, dass wirklich so generelle Zweifel kommen, also wo man sich fragt, warum sitze ich hier überhaupt, was mache ich denn hier, was soll das alles bringen und das muss man dann auch annehmen und da durchgehen und gerade wenn man eben in der Meditation wirklich tief in sich reinschaut, dann gefällt einem vielleicht auch gerade mal nicht, was man da sieht und da geht es dann auch darum, das einfach anzunehmen und es kann auch so ein, so ein inneres Aufräumen dadurch entstehen und wenn man jetzt sitzend als so ein Wellnessereignis äh, nur betrachtet, dann wird es nicht passieren. Und manchmal habe ich den Eindruck, bei manchen geführten Meditationen, da geht es nur darum, so einen Wohlfühlzustand herbeizuführen. Es ist aber dann auch nur eine Ablenkung eigentlich von dem, was in der Realität wirklich ist. Und man muss schon bereit sein, auch in so einer schwierigen Phase einfach mal gucken, was passiert und wie man durch die durchkommt. Und es gibt dann auch wieder Antworten darauf, was man eigentlich macht, wofür man das macht. Und eine Klarheit, wo es für einen eigentlich hingeht auf diesem Weg eben. Und so Antworten, die kann auch niemand anders für einen geben. Das muss man wirklich äh, selbst tun und seinen eigenen Weg da finden. Und auch bereit sein, ein bisschen Zeit zu investieren. Also das äh, dreht sich nicht darum, mal so einen Kurs zu machen oder nur so ein bisschen zu sitzen. Da muss man dann schon dabei bleiben bis man da auch hinkommt. Ja, und ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen geholfen, diese Schwierigkeiten, die ich da geschildert habe, in eurer eigenen Meditationspraxis, dass ihr da nicht aufgibt, wenn sowas mal auftritt. Und es kann ja auch schon hilfreich sein, einfach nur zu wissen, dass es auch allen anderen Leuten so geht, auch wenn man schon länger sitzt, kann das immer wieder mal auftreten. Und da muss man einfach nicht nachlassen, was auch wichtig ist vielleicht noch, dass man sich nicht jetzt irgendwie sehr ärgert, wenn man merkt, da hat man so eine Phase und man kriegt es nicht so hin, wie man gerne möchte. So ein Ärgergefühl kann natürlich einfach im Moment mal da sein, das dann auch erkennen und nicht dran äh, festhalten und äh, 
sich weiter äh, daran aufregen oder so, sondern es einfach auch auflösen lassen, ziehen lassen. Weil darum geht es ja gerade eben in der Gegenwart ankommen, in der Realität. Egal wie die Umstände sind, ob die gut sind oder schlecht, egal wie es einem selbst geht, egal ob Stille ist oder Alltagsgeräusche oder was auch immer. Einfach die Realität, die Wirklichkeit so annehmen, wie sie ist und auch erkennen. Und wenn man dann zu einer Stille in sich selber kommt, ist natürlich auch umso besser die Möglichkeit, das zu erkennen, wahrzunehmen, was ist. Und in meinem nächsten Video habe ich vor, dann darüber zu sprechen, was so die Meditationspraxis und das Aikido-Training miteinander zu tun haben können, wie da so eine Verbindung entstehen kann oder auch was halt so generell im Alltag einfach dann auftreten kann. Ja, und dann bis dahin.